，倪先生家境富裕，乐善好施，饱读诗书，是个很有学问的商人。他看起来完全不会为任何事情烦恼，但是，他并不快乐，常常一个人苦苦思索着人生的无常，不知人死后究竟会怎样。黄泉路上那谜一样的未来，令他感到恐惧不安。请问里面是做什么的？那是一间耶稣堂，里面住个洋人，每次摇铃，就是要聚会了。那我要进去看一看。创造宇宙的上帝，爱世上每一个人。圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”永生？这不是我多年来一直思考。去想不明白的事情吧，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣基督爱我们世上的每一个人。李先生仔细地听着台上戴德生所传讲关于永生的道，在听到的过程中，他的内心深处有一种说不出来的强烈感受。原来，这就是他一直在不断寻找的真理。原先的忧愁、困扰，竟然一扫而空。我终于明白了，我苦苦寻找真理已经很久了，只是一直都找不到。我仔细研究过儒教、道教、佛教的各种说法，但都不能解开我心中的疑惑。今晚，我终于找到真理了。从现在开始，我要相信耶稣基督。戴先生，谢谢你来中国，告诉我们有关耶稣基督降世救人的好消息。我在很小的时候就听过你们国家的事情，很想告诉你们耶稣基督的救恩。请问你们英国人认识这救恩有多久了？嗯，大概有几百年吧。什么？几百年？为何你们到现在才来告诉我们呢？先父寻求真理二十多年，一直到死都没找到。可惜呀、啊，你们为何不早来呢？戴德生二十五岁时，在宁波桥头街讲道，听众中有一个人名叫倪永发，他是宁波的棉花商人，也是一派改革佛教的领袖。当他听完戴德生的讲道之后，毅然决然地接受了主耶稣基督，成为他个人的救主。即使拥有许多的财富、学位和名望，至终难免一死。死后要往哪里去呢？这曾是你先生多年来寻找不到的答案。你是否也有同样的困扰？人有不朽的灵魂，今生不过是永恒生命中的一小段，何处？将是你永恒的归宿。今生若没得着永生的福分，真是空度人间，梦一场啊！每个人都有永生的渴望，只有耶稣基督能赐人们永生。每个人都要活得有意义，只有耶稣基督使人生有意义。永生不是活到一千年，不是活到十万年。而是在神的国度中活到永永远远，并且被神的大爱和难以形容的喜乐所围绕。但你周围的人，得着这永生的福乐吗？主啊，求你帮助我，跨越艰难，寻回走向地狱的灵魂。